So hello everyone, welcome to the video first of all, thanks for coming in. So guys, in the class, we will talk about types of risk in banking. This is a basic introduction previous class. So what is the risk in the bank? And if you look at the risk, what is the risk? In the risk of the risk, banks are going to be a negative in the bank. Complete details in the previous class. Let's see what we're going to do. Okay, now we're going to get a basic idea of the risk. So, what's going to be a basic idea of the risk? What is credit risk? What is market risk? What is business risk? What is operational risk? What is reputational risk? And what is liquidity risk? Now, what's going to be? One mark lah, anda, ini mari anda, ini lori expansion, apa dia perlu, itu mesti ada perlu. Correct tak? Karena, apa dia kira kalau na, sometimes one mark lah, anda, orang definition kau turu bangga. Ia ini, orang bank ini lori goodwill loss agak dina, adi yang mana riskan kau bangga. Apa na dina? Reputational risk. Orang bank ini lori goodwill loss agak dina, yang mana riskan reputational risk. Orang bank ini lori operations nala, failure nala, orang risk kau undang agak dina, apa na dina risk? Operational risk. Ia ini, orang definition kau turu tu. Option, all options will be given. Credit risk, market risk, business risk, operation. What kind of risk do you choose? So, that's why we know the details of the details. That's why we have to finish the class. What is the risk? The situation where one bank is missing the regularity. For example, one bank is missing the risk in the future. So, one bank is missing the risk in the future. Now, let's see. How do we manage this risk? We have talked about this in the previous class. We have a plan, but we have to worry about the risk. Let's say, for example, if we are going to the basic starting, we are going to the basic starting. If we are going to the basic starting, we are going to the basic starting. We are going to the basic starting. There is a big risk. Anytime, anything can happen. Correct? So, how do we manage this risk? There is a risk. So, there is a risk in all of the risks, in all of the schools, in all of the schools, in all of the schools. That's why we have to manage the methods that we have to manage. For example, we are going to go to the road. What do we do? We are going to go to the road. And what do we do? We are going to go to the road. We are going to go to the road. Right. Third, we are going to go to the road. Correct? That's why we are going to go to the road. And that's why all traffic rules, helmet, average speed and proper lanes. Two-wheeler and two-wheeler lanes. Four-wheeler and four-wheeler lanes. Right? And that's why we do over-speeding. This is what we do with the basic things. If we avoid this risk, we can use some other management techniques. Now, we have a helmet. In some cases, unfortunate case, we will get to the top. 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 That's why we will get to the top. That's why there is a lot of management techniques in every risk. If you look at the bank, you can see the 6 risks. Do you know? In this R scheme, we have to manage the techniques that we have to manage. That's why we are going to study. What do you mean by the name? Risk Management. Right? This is all concepts of an organization in banking. What do you mean? Board for Financial Supervision, BFS. Board for Financial Supervision, BFS. What do you mean? Now, the board for financial supervision is that the bank risks are controlled by the BFS. Okay, one bank is going to risk. How did the risk go to risk? For example, NPA agreed. In the previous class, we learned the prompt corrective actions. We learned the non-performing assets. We learned the non-performing assets in the non-performing assets. How did the non-performing assets go to risk? How did the PC trigger the PC trigger? NPA is greater than 10 percent, car ratio is less than 9 percent and more than that, return on assets is less than 0.25 percent. In three cases, we have a bank to pay a PCA. For example, what is PCA, sir? It is also a risk management system. PCA, what is NPA? NPA is 10 percent. There is a risk. The bank is a risk. There 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 is a risk. That's why the car ratio is less than 9% of the bank. That's why the return on assets is less than 0.25% of the bank. If you have three banks, we will manage the risk and manage the risk. We will manage the PCA Act. Correct? Now, let's see what the risk is. Now, let's see what the connection is. That's why we learn the first non-performing assets. Let's learn the risk. 
நிறைய பேர் ரிஸ்க் எப்படி படிப்போம் சும்மா தட் இஸ் எ சிம்பிள் டாபிக் சின்ன டாபிக் பேங்க் அரசு அதான் குட்டி ஃபர்ஸ்ட் அதை படிச்சு நம்ம அப்படி கிடையாது நான் பர்ஃபார்மிங் அசட்ஸ் படிச்சிருந்துட்டு அதில் பிசிஎல்லாம் லேர்ன் பண்ணிட்டு இங்கே வந்தால் இப்போ பாருங்க ப்ரான் கரெக்ட் ஆக்ஷன் என்ன நேற்று நம்ம கிளாஸில் படிச்சிருப்போமே இமீடியட் ரிப்பேர் ஞாபகம் இருக்குங்களா வாட் ரிகர்ட்ஸ் பிசிஏ ஆக்ட் த்ரீ ஃபேக்டர்ஸ் த ஒன் இஸ் ரிட்டர்ன் ஆன் அசட்ஸ் லெஸ் தேன் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் என்பிஏ நெட் என்பிஏ இஸ் கிரேட்டர் தேன் டென் பர்சன்டேஜ் அண்ட் கார் ரேஷியோ சிஆர்இஆர் ரேஷியோ இஸ் லெஸ் தேன் நைன் பர்சன்டேஜ் அப்போ அது ஒரு ஆபத்தான சுச்சுவேஷனை ப்ரான் கரெக்டிவ் ஆக்ஷன் மூலிமா ரெக்கவரி பண்ணுறாங்க அடுத்து முக்கியமான ஒரு இது இந்த மீதி ஆறு ரிஸ்க்கு பார்த்தீங்கள இதெல்லாம் ஜென்ரல் ஒரு பிசி ஆக்ட்ன்றது பேசிக்காக ஒரு பேங்க்கை வந்து ஒரு ஒரு ரிஸ்க்லேருந்து காப்பாற்றுருக்கு பட் இதுக்குன்னு ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் ஒன்று இருக்குன்னு சொல்லியிருப்பேன் இங்கே பாருங்கள் இந்த ஆறு ரிஸ்க்குக்குமே சேர்ந்து ஒரு ப்ராப்பர் ஃப்ரேம் ஒர்க் இந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்கை கடைபிடித்தே ஆக வேண்டும் ரைட் அந்த ஃப்ரேம் ஒர்க் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் கால்ட் அஸ் கேமல்ஸ் ஃப்ரேம் ஒர்க் சார் அது என்ன ஒட்டக ஃப்ரேம் ஒர்க்கா அப்படின்னு ஒட்டகம்லாம் கிடையாது எல்லாத்துடைய முதல் வார்த்தையும் சேர்த்திங்கன்னா கேமல்னு வரும் ரைட் தட் இஸ் அ கேமல்ஸ் ஃப்ரேம் ஒர்க் ஓகேங்களா சரி இப்போ இன்னைக்கு இருக்கிற இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸில் வந்து கேமல்ஸ் ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ் ஒரு ரொம்ப பெரிய ரோலை வந்து பிளே பண்ணுது சார் நெக்ஸ்ட் சார் வாட் இஸ் கேமல்ஸ் ஃப்ரேம் ஒர்க் அதுதான் அடுத்த கேள்வி எல்லாத்துக்குமே வந்துருக்கும் கேமல்ஸ் ஃப்ரேம் ஒர்க்னா என்ன ஒரு பேங்க் இந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்கை ப்ராப்பராக கடைபிடிச்சது என்றால் நாம் ப்ரீவியஸ் ஸ்லைடில் பார்த்த அந்த ரிஸ்க் எதுவுமே அந்த பேங்க்கை அஃபெக்ட் பண்ணாமல் முன்னாடியே நம்ம தப்பிச்சிடலாம் ஆர் அஃபெக்ட் ஆகிருந்தால் கூட அதுலேருந்து ரெக்கவரி ஆகிடலாம் என்னென்ன சார் இந்த ஃப்ரேம் ஒர்க் அப்படின்னா ஓகே கேபிட்டல் அடிக்குவசி இதுதான் அந்த முதல் சீக்கான எக்ஸ்பேன்ஷன் அசர்ட் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் கேபிட்டல் அடிக்குவசி த்ரூ கேபிட்டல் ட்ரெண்ட் அனாலிசிஸ் க்ரோத் பிளான்ஸ் எக்கனாமிக் என்வரன்மெண்ட்ஸ் எபிலிட்டி டு கண்ட்ரோல் ட்ரெஸ் லோன் ஈக்விட்டி சிம்பிளாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஒரு ரியல் டைம் சினாரியை வச்சு படிச்சிடலாம் வாட் இஸ் கேபிட்டல் அடிக்குவசின்னு சொல்கிறோம் அந்த கேபிட்டல் அடிக்குவசி ரேஷியோ ஒன்று படிக்கலையே கார் ரேஷியோ இது அப்படியே பேசல் நார்ம்ஸில் வரும் ஸோ இங்கே நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா தான் பேசல் நார்ம்ஸ்னா என்னென்னே உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு புரியும் ரைட்டா போகலாமா சரி இப்போது நல்ல கவனிங்க ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் தான் ஓகே இப்போ ஒரு பேங்க்கில் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு நபர் நூறு ரூபாயை கொண்டு வந்து ஒரு பேங்கில் டெபாசிட் பண்ணுறார் நாங்கள் சார்னு வச்சுக்கோங்க டெபாசிட் பண்ணுறார் இந்த பேங்க் இந்த நூறுரூபாயை இந்த ரிசர்வ் ரேஷியோஸ்லாம் போக எஸ்எல்ஆர் சிஆர்ஆர்லாம் போக ரிமைனிங் எவ்வளோ இருக்கும் செவன்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ருபீஸ் ரிமைனிங் இருக்கும் இதில் ஒரு செவன்ட்டி ருபீஸை லோன் கொடுப்பாங்க மீதி ஒரு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ருபீஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிவர்ஸ் ரெப்போ ரேட்டில் திரும்பி ஆர்பிஐக்கே கொடுத்துட்றாங்க அதில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வருது இந்த எழுபது ரூபாயோட ஸ்ப்ளிட்டை பார்க்கலாமா ஆ ஓகே இப்போ இங்கே பாருங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த செவன்ட்டி ருபீஸ் எப்படி போகுதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு ஹவுசிங் லோன் ஹவுசிங் லோன் அடுத்து கார் லோன் இது ஆல்ரெடி நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இங்கே தான் கேபிட்டல் அடிக்குவசி ரேஷியோன்னு என்ன கற்றுக்க போகிறோம் அடுத்து ஒரு எஜுகேஷன் லோன் Education loan. Last or farm loan. Right? In the housing loan, le, housing loan, you can get it. You can get it. Right? For example, you can get it. Okay, you can get it. Right? Car loan is 20 rupees. You can get it. Car loan. Add it. Education loan is 10. Almost here. 17. Why don't we do it? Why don't we do it? இதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் தேர்ட்டீன் வச்சுக்கலாம் ஹவுசிங் லோன் ஓகே ஹவுசிங் லோன் வந்து தேர்ட்டீன் வச்சுக்கலாம் மீதி எல்லாம் கரெக்டாக தான் இருக்கும் தேர்ட்டி ஹவுசிங் லோன் ஒரு முப்பது ரூபா கார் லோன் இருக்கு இருபது ரூபா எஜுகேஷன் லோன் ஒரு பத்து ரூபா அண்ட் ஃபார்ம் லோன் ஒரு பத்து ரூபாய்க்கு கொடுக்குறாங்க இதுதான் பேங்க்கோட பேசிக் ஆப்ரேஷன் செவன்ட்டி ருபீஸ் எடுக்கிறது அந்த செவன்ட்டி ருபீஸே என்ன பண்ணுறாங்க எல்லாத்துக்கும் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி லோன்ஸ் கொடுக்குறாங்க எல்லா செக்டார்ஸும் சரி இப்போ இந்த வாங்கிட்டு போனால் யாருமே திரும்ப தரல இந்த லோன் வாங்கிட்டு போன இந்த நாலு பேருமே திரும்ப தரல அப்போ இந்த பேங்க் எப்படி சார் நஷ்டத்துலேருந்து தப்பிப்பாங்க ஹவு கம் ஏ பேங்க் வில் ரெக்கவர் ஃப்ரம் த லாஸ் இன்னொன்று சொல்லட்டுமா இந்த ரிஸ்க்குக்கு பேர் என்ன இப்படி நாலு பேர் தராமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த லோனை வாங்கிட்டு போய் தரல அப்படின்னா அந்த ரிஸ்க் என்ன நமக்கு என்ன நம்ம கோட் பண்ணுவோம் எல்லாருக்குமே நம்ம மைண்டில் வந்திருக்குமே ஸோ இஃப் இன் கேஸ் இப்போ நான் கேட்குற கேள்வ
நம்ம எங்க எந்த ஆக்டுக்கு போவோம் இப்போ பாருங்க அப்படியே என்பிஓலாம் கனெக்ட் ஆகும் பாருங்க ஹவுசிங் லோன் நமக்கு திரும்ப வரல யாரை கான்டாக்ட் பண்ணுவோம் ஒரு அசர்ட் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனியை காண்டாக்ட் பண்ணுவோம் காண்டாக்ட் பண்ணிவிட்டு அவங்கக்கிட்ட சர்ஃபேஸ் ஆக்டை கையில் கொடுத்துட்டு என்ன சொல்லுவோம் போய் அந்த ஹவுஸை வந்து ரெக்கவரி பண்ணிட்டு வாங்கமோ அவங்க எடுத்துகிட்டு வந்து அதை ஏலத்தில் விட்டு என்ன பண்ணுவாங்க முப்பது ரூபாயில் ஒரு ஹவுசிங் லோன் வந்து வாங்கிட்டு வராங்கன்னா அது ஏலத்தில் விடுவோம் முப்பத்தஞ்சு ரூபா நாற்பது ரூபாய்க்குலாம் விடுவாங்க அந்த எக்ஸ்ட்ரா அமௌண்ட் இல்லை கொஞ்சம் அமௌண்ட் வந்து கமிஷனுக்கு அந்த ஏஆர்சி எடுத்துகிட்டு மீதி எவ்வளோ இருக்கும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை முப்பது ரூபா போச்சுன்னா முப்பது ரூபா அப்படியே கலெக்ட் பண்ணி அந்த வீடு அப்படியே ஏலத்து விட்டால் போட்ட காசு வந்துடும் போது ஸோ பேங்க்குக்கு அதில் நஷ்டம்னு எதுவுமே கிடையாது அந்த கன்சர்ன் பர்சன் வீடு கட்டலனா கூட பரவாயில்ல அவங்களுக்கு அந்த காசு வந்து எப்படியாவது ஜென்ரேட் பண்ணிட முடியும் நெக்ஸ்ட்டு கா பிகாஸ் ஹவுஸு ஹவுஸுன்றது இந்த பில்டிங்ன்றதே ஒரு டெப்ரிஷியேட்டிவ் வாசர் தான் பட் த லேண்ட் இஸ் அன் அப்ரிஷியேட்டிவ் வாசர் அந்த நிலம் வந்து அப்ரிஷியேட்டிவ் வாசர் ஓகே சரிங்களா அடுத்து பாருங்கள் ஒரு கார் லோன் ஒருத்தர் கார் லோன் எடுத்து திரும்பி கட்டல காரை ஜப்தி பண்ணிட்டு வந்து காரை வந்து ரீசேல் பண்ணணும்னு வச்சுக்கலாம் ஆனால் இருபது ரூபாய்க்கு வாங்கின கார் இருபது ரூபாய்க்கே சேல் ஆகாது அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்ராக்சிமேட்லி அரௌண்ட் அதோட பாதிக்கு தான் சேல் ஆகும்னு வச்சுக்கலாம் அப்போது பத்து ரூபாய் நான் ரெக்கவர் பண்ண முடியும் ரைட் இதில் வந்து மீதி ரெக்கவர் ஆகாமல் இருக்கிறது ஒரு பத்து ரூபாய் தான் ரைட் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் எஜுகேஷன் லோன் முழுசாக அப்படியே இருக்கும் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது ஒருத்தர் எஜுகேஷன் லோன் வாங்கிட்டு போயிருக்காரு படிச்சிருக்காரு டிகிரி வச்சிருக்காரு நம்ம அவர்கிட்ட இருந்து எதையும் எடுத்துகிட்டு வர முடியும் அந்த டிகிரி சர்டிஃபிகேட் வச்சு நம்ம என்ன ரீசேலாக பண்ண முடியும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஸோ அது ரெக்கவர் பண்ணுறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை ஒரு ஃபார்மிங் லோன் அதுலேயும் ரெக்கவர் பண்ணுறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை ஃபார்ம் லேண்டை தூக்க முடியாது பிகாஸ் கோர்ட்டு ஆர்டர் என்னென்னா ஃபார்ம் லேண்டை நம்ம வந்து ரெக்கவரி கன்சர்னுக்கு எடுத்து வரக்கூடாது அன்லெஸ் அண்ட் அன்டில் கோர்ட்டே சொல்லால் மட்டும்தான் நம்ம வந்து ஃபார்ம் லேண்டை அக்வைர் பண்ண முடியும் அப்போது எழுபது ரூபாய் லோன் கொடுத்துருக்குறோம் ரைட்டுங்களா இதில் உண்மையிலே நமக்கு திரும்பி வராத காசு அப்படின்னு எவ்வளோன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த முப்பது ரூபாய் தான் இந்த ஃபார்ட்டி ருபீஸ் நமக்கு வந்துடும் எப்படின்னா ஹவுசிங் லோன்லேயே ஒரு முப்பது ரூபா அப்படியே வந்துடும் கார் லோன் வந்து ஒரு பத்து ரூபா வந்துடும் பத்து ரூபா வராது அந்த இது மீதி ரெண்டு எதுவுமே வராது அப்போது ஒரு தேர்ட்டி ருபீஸ் தான் நமக்கு டெஃபிஷியட்டாக இருக்கும் மீதி எழுபது ரூபாயில் வி காட் அரவுண்ட் ஹவு மச் ஆல் தி ஃபார்ட்டி ருபீஸ் வந்துருச்சு ஒரு முப்பது ரூபா மட்டும்தான் நமக்கு வந்து வந்திருக்காது ஒரு தேர்ட்டி ருபீஸ் மட்டும்தான் நமக்கு வந்திருக்காது கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் சார் இப்போ கார் ரேஷியோனா என்ன அது சார் வாட் இஸ் தி கேபிட்டல் டு ரிஸ்க் வெயிட்டட் அசட் ரேஷியோனா என்ன அது சார் இப்போ சொல்கிறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுதான் கான்செப்ட் இந்த முப்பது ரூபாயை நம்மளால் முன்னாடியே சேர்த்து வைக்க முடிஞ்சிருந்தால் பேங்க்கில் இந்த நாலு பேரும் தரலனா கூட பேங்க்கில் சேர்த்து வச்ச முப்பது நம்ம ரெக்கவர் பண்ண ஒரு நாற்பது டோட்டல் எழுபது ரூபாய் நம்மளால் ரெக்கவர் பண்ணி கொடுத்துட முடியும் எப்படி சார் அப்படின்னா ஒவ்வொரு முறை ஒரு ஹவுசிங் லோன் நான் கொடுக்கும்போதும் எந்த பேக்கப்பும் எடுத்து வைக்க தேவையில்லை ஒரு கார் லோன் கொடுக்குறேன்னா இருபது ரூபா கொடுத்தனா அதில் பத்து ரூபாய் தூக்கி என்ன செய்கிறேன் பேக்கப் எடுத்து வச்சாரேன் ஒரு எஜுகேஷன் லோன் பத்து ரூபா கொடுத்துறேன்னா என்னோட பத்து ரூபா இந்த பேங்க்கோடைய சொந்த பணம் பத்து ரூபாய் தூக்கி ரெக்கவரியில் போட்டு வச்சு பேக்கப்பில் போட்டு வச்சுப்பாங்க ஒரு ஃபார்ம் லோன் பத்து ரூபா கொடுக்குறாங்கன்னா அப்படியே பேக்கப் ஒரு பத்து ரூபா போட்டு வச்சுப்பாங்க இப்போ என்னாச்சு ஒவ்வொரு தடவையும் ஒரு லோன்ஸ் கொடுக்குறப்போ பேஸ்ட் அப்பான் டயர் ரிஸ்க் ஃபேக்டர் இப்போ ஹவுசிங் லோன்னால் லோ ரிஸ்க் பிகாஸ் எண்ட் ஆஃப் த்ரீ நமக்கு அதில் எந்த நஷ்டமும் வர போகிறது இல்லை ஒரு கார் லோன்னா மீடியம் ரிஸ்க் ஒரு எஜுகேஷன் லோன் இஸ் அ ஹை ரிஸ்க் அண்ட் ஆல்சோ தி ஃபார்ம் லோன் இஸ் அ ஹை ரிஸ்க் இப்போ ஹை ரிஸ்க்லாம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அமௌண்ட் தூக்கி நம்ம பேக்கப்பில் வச்சிடணும் அப்போ பேக்கப்பில் மட்டும் எவ்வளோ இருக்கும் முப்பது ரூபா இருந்திருக்கும் பாருங்கள் இந்த லோனுக்கே ஹவுசிங் லோனுக்கு எது எடுத்து வச்சுருக்க மாட்டோம் ஜீரோ கார் லோனுக்கு ஒரு பத்து ரூபா எடுத்து வச்சுருப்போம் அங்கே பத்து ரூபா பேக்கப் இருந்திருக்கும் அடுத்து எஜுகேஷன் லோனுக்கு ஒரு பத்து ரூபா எடுத்து வச்சுருப்போம் இருபது ரூபா டோட்டல் பேக்கப் ஃபார்ம் லோனுக்கு ஒரு பத்து ரூபா டோட்டல் தேர்ட்டி ருபீஸ் பேக்கப் இருக்கும் அப்போ இங்கே ஒரு தேர்ட்டி ருபீஸ் பேக்கப் இருக்குது ரெக்கவர் பண்ணது ஒரு ஃபார்ட்டி ருபீஸ் ரெண்டும் சேர்த்துனா த கிவன் செவன்டி ருபீஸ்ன்றது கிடச்சிடும் இது இந்த டெபாசிட்டருக்கு பத்திரமாக போய் சேர்ந்துடும் கரெக்டாக சரி சார் இதை கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ரேஷியோக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்காமே சார் அப்படின்னா அந்த ஃபார்முலா என்ன ஃபார்முலானா இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார்முலாஸ் இது இருக்கும் சிஆர்ஏஆர் ரேஷியோ கார் ரேஷியோட ஃபார்முல
ரிஸ்க் வெல்ட் அசர்ட் ரேஷியோ எப்படி சார் வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்படி சொல்கிறோம் பாருங்கள் இந்த ரிஸ்க்குக்கு நான் வந்து ஒரு மார்க்குன்னு வச்சுக்கிறேன் இந்த ரிஸ்க்குக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ்னு வச்சுக்கிறேன் இந்த ரிஸ்க்குக்கு ஜீரோன்னு வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னா எப்படி இதை எழுதுவேன் அப்படின்னா இதெல்லாம் வந்து ஜஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சொல்கிறேன் மேலே டயர் ஒன் கேபிட்டல் ப்ளஸ் டயர் டூ கேபிட்டல் அது என்ன அமௌண்ட்டை எழுதிடுவீங்க டிவைட் பை எப்படி எழுதுவீங்கன்னா ஹவுசிங் லோனா முப்பது ரூபா இன்டு ஒன் ப்ளஸ் இருபது ரூபா இன்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் பத்து ரூபா இன்டு ஜீரோ ப்ளஸ் பத்து ரூபா இன்டு ஜீரோ இதெல்லாம் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு மினிமம் எவ்வளோ பேசிக்காக இருக்கணும்னா நைன் பர்சன்டேஜ் ஆகுது பேங்க்கில் பேக்கப் இருக்கணும் இந்த சால்வ் பண்ணாலே ஒரு பர்சன்டேஜ் வேல்யூ தான் வரும் அது அட்லீஸ்ட் நைன் ருபீஸ் இருக்கணும் நைன் பர்சன்டேஜ் இருக்கணும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ்ட்ரா நான் ஒரு லோன் தரேன்னு வச்சுக்கலாம் இன்னொரு ஒரு டெபாசிட் நடந்துருக்குது இப்போ எக்ஸ்ட்ராவாக என்ன ஒரு லோன் தரேன்னா ஒரு பைக் லோன் தரேன் பைக் லோன் ஒரு பத்து ரூபாய்க்கு தரேன்னு வச்சுக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு அப்போ பத்து ரூபா இங்கே லோன் கொடுத்துருக்கேன்னா இங்கே நான் என்ன செய்யணும் பேக்கப்பில் ஒரு மூணு ரூபாய் எடுத்து வச்சுருந்தேன் இந்த கார் ரேஷியோ கேல்குலேட் பண்ணி எவ்வளோ அமௌண்ட் வருதோ அந்த அமௌண்ட்டை தூக்கி இங்கே பேக்கப்பில் ஆட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் நாளைக்கு ஏன் இவர் தராமல் போனாலும் என்னால் பேக்கப் ரன் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த ரேஷியோவுக்கு பேர் தான் கார் ரேஷியோ இந்த ரேஷியோ எப்பவுமே பேங்க்ஸ் எதுக்கு மெயின்டைன் பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு கிரெடிட் ரிஸ்க் நடக்குதுன்னா ஒரு கிரெடிட் ரிஸ்க் நடக்குதுன்னா அதுலேருந்து ரெக்கவரி ஆகணும்னா கார் ரேஷியோ தான் காப்பாற்றக்கூடிய ஒரே டூல் கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் புரிஞ்சுதா இந்த அளவுக்கு நீங்கள் டெப்த்தில் படிச்சிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு டவுட்டே வராது ஆனால் அதே மாதிரி இந்த கான்செப்டை இதுக்கு மேலே ஸ்ட்ராங்காக நம்ம படிச்சுக்க முடியாது வெறும் வாட் இஸ் கிரெடிட்னு தீரியாக படிக்கிறத விட இவ்வளோ ப்ராக்டிக்கலாக படிச்சுனா உங்களுக்கு எப்பயும் மறக்காது இன்டெப்த் நாலேஜ் கிடைக்கும் ஓகே சரி இப்போ பாருங்கள் சிம்பிள் கேஸ் அவ்வளோதான் உங்களுக்கு ஒரு பேசிக் ஐடியாவே நல்லா கிடச்சிருக்கும் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு கேபிட்டல் அடிக்குவசி ரேஷியோ அதுதான் கார் ரேஷியோ அந்த கார் ரேஷியோனு சொல்லலாம் சிஆர் ஏரியார் ரேஷியோனு சொல்லலாம் ஓகே இந்த கேபிட்டல் அடிக்குவசி ரேஷியோவை மெயின்டைன் பண்ணும் அப்போனா தான் கிரெடிட் ரிஸ்க்லேருந்து தப்பிக்க முடியும் அடுத்து அசட் குவாலிட்டி கொடுக்கக்கூடிய எல்லா லோன்ஸையும் ப்ராப்பராக செக் பண்ணி கொடுக்கணும் ஏன் சார் அப்படின்னா அதில் செக் பண்ணால் இப்போ அசட் குவாலிட்டி எப்படி சொல்லுவீங்க இப்போ ஒரு நல்ல ப்ராடக்ட் குவாலிட்டி எப்படி சொல்லுவீங்க ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் ரொம்ப நாளைக்கு வரணும் ஓகே அப்போது ஒரு லோன் வந்து குவாலிட்டியான லோன் அப்படின்னா இந்த லோன் கொடுத்தாம்ப்பா ஒரு டியூ கூட வந்து பெண்டிங் இல்லை எல்லாமே வந்து ரெக்கவரி பண்ணியாச்சு கரெக்டாக எல்லாம் அனுப்பிச்சிட்றாங்க இஎம்ஐனால் டான் டான் இந்த கஸ்டமர் வந்து அதை க்ளோஸ் பண்ணிடுறாங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் அது ஒரு குவாலிட்டியான ஒரு லோன் இப்போ அசட்னா என்ன ஃபார் அ பேங்க் இட் இஸ் அ லோன் லோன் குவாலிட்டி கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் நெக்ஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ரொம்ப சிம்பிள் டிட்டர்மைன்ஸ் வெதர் அண்ட் இன்ஸ்டியூஷன் இஸ் ஏபிள் டு ப்ராப்பர்லி ரியாக்ட் டு த ஃபினான்ஷியல் ஸ்ட்ரெஸ் கோவிட் டைம் மாதிரியான ஒரு டைமில் வெறும் பேங்க்கு மட்டும் இல்லை நார்மல் ஹியூமன் பீங்ஸ் ஜென்ரல் ஹியூமன் பீங்ஸே தன்னுடைய வாழ்வாதாரத்தை சேஃப் கார்ட் பண்ணி வச்சுருக்கணும் கரெக்டாக அந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷன்ஸ்க்கும் முன்னாடியே ரெடியாக இருக்கணும் அதுதான் மேனேஜ்மெண்ட் அடுத்து ஏர்னிங்ஸ் அதுதான் ரிட்டர்ன் ஆன் அசட்ஸ் லோன் கொடுத்தோம் சும்மா ஏதோ ஒரு வட்டி பர்சன்டேஜ் வச்சோம் கொடுக்கக்கூடாது அந்த வட்டி பர்சன்டேஜ் நம்முடைய செலவுகள் எல்லாம் மீட்டப் பண்ணணும் அண்ட் அதுக்கு மேலே பேங்க்குடைய அந்த மே பிஸ்னஸ் ரிஸ்க்கு சொன்னேன்ல ஃப்யூச்சரிஸ்டிக் கோல்ஸ்க்கு தேவையான வருமானத்தை கால்குலேட் பண்ணி தான் நாம் என்ன செய்யணும் அந்த வட்டி விகிதத்தை வச்சு ரிட்டர்ன் ஆன் அசட்ஸ் ஒரு லோன் கொடுக்கறது மூலிமா நமக்கு வர ப்ராஃபிட்ஸ் நம்ம பிஸ்னஸ் கோல்ஸையும் மீட்டப் பண்ணணும் அன்றாட தேவைகளையும் மீட்டப் பண்ணணும் அப்படிப்பட்ட லோன்ஸ் தான் கொடுக்கணும் அதுதான் ரிட்டர்ன் ஆன் அசட்ஸ் அதுதான் ஏர்னிங்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து லிக்விடிட்டி எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஓகே நிறைய லிக்விடிட்டியை ரெடியாக வச்சுக்கணும் எப்போ வேணால் எந்த கஸ்டமர் வேணால் ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்டை கேன்சல் பண்ணி நான் எடுத்துகிட்டு போகலாம் அப்போ லிக்விடிட்டியை மெயின்டைன் பண்ணணும் லிக்விட் கேஷை எப்பவுமே ஃபார் சேஃப்டி பர்பஸ் மெயின்டைன் பண்ணணும் ரைட் லாஸ்ட்டாக சென்சிட்டிவிட்டி இந்த சென்சிட்டிவிட்டி ரெசஸ் ரெஃபர்ஸ் டு ஆல் தீஸ் சேஞ்சஸ் இது எல்லா சேஞ்சஸும் நடக்கும்போதும் சேஃபாக அதை வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு ரொம்ப நான் ரொம்ப சென்சிட்டிவ் அப்படின்னு சில பேர் சொல்லுவாங்க ஒரு சின்ன நான் கஷ்டம்னா கூட நான் தாங்க மாட்டேன் இல்லை என் பல் ரொம்ப சென்சிட்டிவான பல் இருக்குன்பாங்க ஒரு சின்ன கோல்டாக குடித்தா கூட பல் கூச்சம்
அந்த பேங்க்கில் வந்து இப்போல்லாம் யூபிஐ ஜிபேன்னு எல்லாம் போயிட்டு இருக்காங்க அவங்க இன்னும் டிடி சலான் இந்த சலான் வச்சு சைன் பண்ணிருக்காங்க நம்ம வேணாம் பண்ண நம்ம எது யூபி கொடுக்குறோம் அவனுக்கு போயிடலாம் அப்படின்னு மக்களே அதுக்கு மாறிடுவாங்க அப்போ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து அந்த சேஞ்சஸ்க்கு சென்சிட்டிவாக இருக்கக்கூடாது உடனே அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம அது இந்த சொல்லுவாங்கல்ல சர்வே உலகத்த ஃபிட்டஸ்ட்டு அவங்க தான் எப்பவுமே வந்து கடைசி வரைக்கும் சஸ்டெயின் பண்ண முடியும் எஸ் ஸோ அந்த சென்சிட்டிவிட்டி இந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்குக்கு பேர் தான் கேமல்ஸ் ஃப்ரேம் ஒர்க் இதை எல்லாத்தையும் டிஃபைன் பண்ணுறது பேர் தான் கேமல்ஸ் ஃப்ரேம் ஒர்க் திஸ் ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ் ஹெல்ப்ஸ் டு ஹெல்ப்ஸ் த பேங்க்ஸ் டு ரெக்கவர் ஆர் ப்ரிவெண்ட் ஃப்ரம் த ரிஸ்க் எஸ் சார் நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாமா இப்போ இந்த எல்லா ரிஸ்க்கையும் வச்சு இது ஒரு சார்ட் மாதிரி போட்டிருக்கேன் ஜஸ்ட் லிசன் டு திஸ் சார்ட் ரொம்ப சிம்பிள் தான் நீங்கள் பார்த்ததே இங்கே இருக்கும் அதுக்கு ஒரு பேர் வச்சுருப்பாங்க அவ்வளோதான் முதல்ல பார்த்தா லிக்விட் ரிஸ்க்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் இன்ட்ரெஸ்ட் ரிஸ்க்கு மார்க்கெட் ரிஸ்க்கு க்ரெடிட் ரிஸ்க்கு ஆப்ரேஷன் ரிஸ்க் இது வந்து பெருசாக தேவைப்படாது பாருங்களேன் ஸ்ட்ராட்டஜிக்கல் ரிஸ்க்னா ஒன்றும் இல்லை இந்த பிஸ்னஸ் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்க்கான பேசிக் நம்ம பிஸ்னஸ் ரிஸ்க்னு பார்த்தோம்னா அதான் ஸ்ட்ராட்டஜி ரிஸ்க்கு ரெகுலேஷனாக உங்களுக்கே தெரியும் புது புது ரெகுலேஷன் அப்டேட் பண்ணிட்டே இருப்பேன் டிடெக்ஷன் ஆஃப் ஃபேக் கரஞ்சி புது ரெகுலேஷன் வந்துச்சு அதில் ஒரு பேங்க் அடாப்ட் பண்ணால் அதுவும் பிரச்சனை ஸோ அது சிஸ்டமேட்டிக் ரிஸ் ரிஸ்க் பேசிக் சிஸ்டமேட்டிக் ஆப்ரேஷன்ஸில் ஒரு ரஸ் ரிஸ்க் நடந்தால் அதுவும் தான் இது ரொம்ப பெரிய அதான் அதிலே வந்துச்சு அதர் டைப்ஸ் ஆஃப் ரிஸ்க் இது பெரிய இம்பார்ட்டன்ட்லாம் உங்களுக்கு தேவையில்லை பட் இது ரொம்ப முக்கியம் இந்த போர்ஷன் இதில் பாருங்கள் கவனிக்க வேண்டியது வாட் இஸ் வாட்னு தெரிஞ்சால் மட்டும் போதும் காட்டவா இங்கே பாருங்கள் லிக்விடிட்டி ரிஸ்க்கில் முதல் ரிஸ்க் வந்து ஃபண்டிங் ரிஸ்க்னு வரும் லிக்விட் ரிஸ்க்கில் முதல் ரிஸ்க் என்ன ஃபண்டிங் ரிஸ்க் வாட் இஸ் ஃபண்டிங் ரிஸ்க் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒருத்தர் ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் போட்டிருக்கிறார் நூறுரூபா ஒரு பேங்க்கில் ரைட்டா அவர் திடீர்னு அதை வந்து அந்த நூறுரூபாய் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டெபாசிட் பண்ணிவிட்டு அதை கேன்சல் பண்ணிடுறார் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு இப்போ உடனே வேணும் நான் பெனால்ட்டி கூட கட்டிடுறேன் எனக்கு அது உடனே வேணும் கொண்டு வாங்க கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ நம்ம கிட்ட ரெடியாக லிக்விட் கேஷ் நம்ம கையில் இருக்கணும் ஆர் லிக்விட் கேஷாக கன்வெர்ட் பண்ணுற டூல்ஸாவது நம்ம கையில் இருக்கணும் கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டாக்குமெண்ட்ஸோ ஒரு பாண்டோ ஒரு கோல்டோ ஒரு ஃபாரின் கரி ஏதாவது ஒன்று இருக்கணும் கையில் அப்போனாவே ஒரு நூறுரூவா கேட்கும் போது டக்குன்னு போய் கோல்டு அடமானம் வச்சு அவருக்கு அந்த நூறுரூவா எடுத்து கையில் கொடுத்து அனுப்ப முடியும் ஸோ எனி பர்சன் ஹூ கேன்சல்ஸ் ஃபிக்ஸ் டெபாசிட் அன்எக்ஸ்பெக்ட்லி ஆர் இமீடியட்லி தேர் ஷுட் பி அ லிக்விட் கேஷ் இதுதான் பேசிக் லிக்விட் ரிஸ்கோட எக்ஸாம்பிள் அடுத்து பாருங்கள் அதுக்குள்ளே வர தான் டைம் ரிஸ்க் வாட் ரெஃபர்ஸ் டு த டைம் ரிஸ்க் இங்கேயே போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் லாஸ்ட் ஃபியூ இஎம்ஐ என்பிஏ அப்படின்னா என்ன அர்த்தனா ஒருத்தர் முப்பத்தாறு மாதத்துக்கு லோன் வாங்கியிருப்பாப்புல முப்பத்தி ரெண்டு மாதம் ஒழுங்காக கட்டிடுவார் இந்த லாஸ்ட்டு நாலு மாதம் கட்டாமல் விட்டுருவார் அவர் அந்த டைமில் அவருக்கு ஏதாவது ஒரு இஷ்யூஸ் வந்து லாஸ்ட் நாலு மாதம் ஒழுங்காக கட்டாமல் விட்டுருவார் இதனால் முப்பத்தி ரெண்டு மாதம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போன இந்த லோனு கடைசி நாலு மாதத்தில் தொண்ணூறு நாட்களுக்கு மேலே எந்த பேமெண்ட் எடுக்கலாம் அது என்னவாக மாறியிருக்கும் என்பிஏவாக மாறியிருக்கும் The last, the last few months of NPA becomes and the loan is NPA role on a Matthew bad loan on a Matthew true so you do risk that time risk and the other you know so long and left cricket match up with a null level at it upon last long so the beer one correct and so on the Marie last few EMA's lay at the NPA market right next step call risk call risk and then now for example இதே கான்செப்டுக்கு வரேன் முப்பத்தாறு மாதத்துக்கு ஒரு லோனை கொடுத்துருப்பாங்க அந்த கஸ்டமர் முப்பத்தாறு மாதமும் கரெக்டாக இஎம்ஐ மட்டும் செலுத்தி இஎம்ஐ அந்த பிரின்ஸிபல் எல்லாம் கொடுத்துட்டே இருக்கிறப்ப மட்டும்தான் முப்பத்தாறு மாதத்துக்கு நம்ம ப்ரெடிக்ட் பண்ண அந்த எட்டு பர்சன்ட் வட்டினா எட்டு வட்டி முழுசாக நமக்கு கிடைக்கும் இப்போ திடீர் அந்த கஸ்டமருக்கு ஏதோ ஒரு இன்கம் வருதுன்னு வச்சுக்கலாம் ஒரு மூணு லட்ச ரூபா லோனில் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒன்றரை லட்ச ரூபாய் அடைச்சிட்டாங்க இன்னொரு ஒன்றரை லட்ச ரூபா லோன் இருக்குது அது அது போக இன்னொரு அப்ராக்சிமேட்லி ஒரு பதினாறு பதினேழு மாதம் போகணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு வேற ஏதோ ஒரு அமௌண்ட் பல்காக கிடச்சிருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் டக்குன்னு கொண்டு இந்த ஒன்றரை லட்ச ரூபாய் அடைச்சி விட்ருவாங்க அடைச்சி விட்ருவாங்க இப்போ அடைச்சிட்டாங்கன்னா என்னென்னா நமக்கு இது எக்ஸாக்ட் எட்டு பர்சன்ட் வட்டி வராது ஏன்னா ப்ரீ க்ளோஷர் பண்ணும்போது அதே வட்டிக்கு நம்ம ப்ரீ க்ளோஷர் பண்ண முடியாது அந்த கஸ்டமர் என்ன சொல்லுவாங்க ஏங்க நான் அடுத்த ஒரு வருஷம் கட்ட வேண்டியது நான் இப்போவே கட்டுறேன் எனக்கு எதுக்கு சேம் இன்ட்ரெஸ்
பேங்க்ல லோன் வாங்குறதுடைய ஃப்ரீக்குவன்சியை ஏற்றலாம் குறைக்கலாம் கரெக்ட் இப்போ நிறைய இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் கம்மியாக இருக்குன்னா நிறைய லோன்ஸ் போகும் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து அதிகமாக வச்சாங்கன்னா எந்த லோன்ஸும் மூவ் ஆகாது ஸோ ஆர்பியோட இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ஸ் இதை அஃபெக்ட் பண்ணும் அடுத்து மார்க்கெட் ரிஸ்க் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி எனி கமாடிட்டிஸோடைய ப்ரைஸ் ஆர் எனி மார்க்கெட்டுடைய ஒரு அன்ஸ்டபிலிட்டி பேங்க்குடைய ஆப்ரேஷனில் ஒரு பெரிய ரிஸ்க்காக கொண்டு வந்துவிடும் அடுத்து க்ரெடிட் ரிஸ்க் க்ரெடிட் ரிஸ்க்னா முன்னாடி படித்தாலும் ஒருத்தர் லோன் வாங்கிட்டு போய் திரும்பி தராமல் இருக்கிறது அதில் ஃபஸ்ட்டு வருஷன் ரொம்ப சிம்பிள் கவுண்டர் பார்ட்டி ரிஸ்க் வாட் இஸ் கவுண்டர் பார்ட்டி ரிஸ்க் நான் இன்னொருத்தர் கடன் தரேன் அப்படின்னா எனக்கு அவர் ஒரு கவுண்டர் பார்ட்டி அவருக்கு நான் கவுண்டர் பார்ட்டி விச் மீன்ஸ் என்னோட ஆப் ஆப்பனண்ட்டு சொல்ல முடியாது த பர்சன் ஹூ ஐ கேவ் த லோன் அவர் த போஸ் த பர்சன் ஹூ ஐ காட் த லோன் ஃப்ரம் அப்படின்னு நம்மளை சொல்லுவார் அப்படின்னா நான் ஒருத்தர் கடன் கொடுத்தேனா நான் கடன் கொடுத்துருக்கேன் அவர் கடன் வாங்கியிருக்கார் இவ்வளோதான் இந்த ரெண்டு பார்ட்டி தான் இருக்கும் இவர் இவர் கடன் கொடுத்துருப்பார் திருப்பி இவர் திருப்பி ரிட்டர்ன் பண்ணணும் அந்த கவுண்டர் பார்ட்டி அதில் க்ரெடிட் ரிஸ்க் யாருக்கு வேணால் நடக்கலாம் இப்போ நான் வந்து கடன் கொடுத்து அவர் திரும்பி தராமல் போகிறது தான் கவுண்டர் பார்ட்டி ரிஸ்க் இந்த கவுண்டர் பார்ட்டி தராமூட்டா தட் இஸ் அ கவுண்டர் பார்ட்டி ரிஸ்க் அது எதனால வேணா இருக்கலாம் அதுதான் என்பிஓவா மாறுது கிரெடிட் ரிஸ்க் தான் நாளைக்கு என்பிஓவா மாறுது அடுத்து கண்ட்ரி ரிஸ்க் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இப்போ ரஷ்யா இந்தியாவும் ரஷ்யாவும் சண்டை போட்டுச்சுன்னு வச்சுக்கலாம் ரஷ்யாவிலேருந்து வரக்கூடிய எந்த இன்கம்ஸும் ஆர் ரஷ்யா பேங்க்ஸும் இந்தியா பேங்க்ஸ்லாம் வந்து பேன் பண்ணிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இங்கிருந்து ரஷ்யாவுக்கு பணம் அனுப்ப முடியாது ரஷ்யாக்காரன் நமக்கு பணம் அனுப்ப முடியாது சண்டை என்னமோ காமன் கண்ட்ரிஸ்குள்ளே இருக்கும் ஆனால் நம்ம இங்கே வேறு ஏதோ தொழில் பண்ணிகிட்டு இருந்திருப்போம் இந்த ரெண்டு கண்ட்ரியும் சண்டை போட்டங்காட்டி ரெண்டு கண்ட்ரிங்க வந்து ட்ரான்சாக்ஷனை கட் பண்ணிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நியாயமாக நமக்கு வர வேண்டிய காசு கூட வேறு ஏதோ சம் ரீசன்ஸால் அந்த கண்ட்ரியில் இருக்க கஸ்டமர் நம்மளுக்கு அனுப்ப முடியாமல் போகும் அப்போ தட் கம்ஸ் தி கண்ட்ரி ரிஸ்க் ரெண்டுமே ஃபால்ஸ் அண்டர் கிரெடிட் ரிஸ்க் லாஸ்ட்டாக ஆப்ரேஷ்னல் ரிஸ்க் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்டே ட்ரான்சாக்ஷன் ரிஸ்க் அதான் நான் சொன்னேன் ஒரு சலானில் ஆயிரம் ரூபாய் எழுதி கொடுத்துருப்பாங்க அந்த பேங்க் ஆஃபீஸர் தெரியாமல் ஒரு ஜீரோ சேர்த்து போட்டுருவார் கம்ப்யூட்டரில் என்ட்ரி பண்ணும்போது அது என்னவா மாறிடும் பத்தாயிரம் ரூபாயாக மாறிடும் ட்ரான்சாக்ஷன்லாம் முடிஞ்ச எல்லாரும் கிளம்பி போயிடுவாங்க சாயந்தரம் பேங்க் ஆஃபீஸர்ஸ்லாம் உட்காந்து டேலி பண்ணுவாங்க அன்றைக்கி நடந்த இன்கம் அவுட் கம் அவுட் கோயிங்லாம் டேலி பண்ணுவாங்க அப்போ எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்கள் ஒரு ஒன்பதாயிரம் ரூபா இடிக்கும் ஒன்பதாயிரம் ரூபா எங்கே போச்சுன்னே தெரில ஆனால் எல்லாமே கரெக்டாக நடந்திருக்குது இந்த ஒன்பதாயிரம் ரூபா எங்கே மிஸ் ஆச்சுன்னு தெரிலன்னு உக்காந்து ஃபஸ்ட்லேருந்து எடுத்து ரிவ்யூ பண்ணுவாங்க அப்போ கண்டுபிடிப்பாங்க இப்படி ஒரு ரிஸ்க் இருக்குன்றது ரைட்டா அடுத்து கம்பைலன்ஸ் ரிஸ்க் வாட் இஸ் கம்பைலன்ஸ் ரிஸ்க் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேங்க் வந்து ரன் ஆகிறக்கு ஒரு லா சட்ட திட்டங்கள் இருக்கு நம்ம படிச்சோம் ஆர்பி ஆக்ட் அதுதுன்னு சட்ட திட்டங்கள் இருக்கு இல்லையா அதில் ஏதாவது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நிறைய பேங்க்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஆர்பிஐட்டிருந்து ஃபைன் வாங்கிடுவோம் ஆர்பி ஃபைன் போட்டு விட்டுரும் நீ இது பண்ணி இதை கண்டு இதை பேலன்ஸ் வைக்கல அந்த பேலன்ஸ் இப்போ நமக்கே இருக்குல்ல மினிமம் பேலன்ஸ் வைக்கல அது ஒரு சட்டம் நமக்கு சேவிங்ஸ் அக்கௌண்டில் மினிமம் பேலன்ஸ் வைக்கணும்னு ஒரு சட்டம் இருக்குது நம்ம வைக்காத பட்சத்தில் அதுக்கு ஒரு ஃபைன் விழுகுது அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பேங்க்ஸும் இந்த லான் ஆர்டர்ஸ்லேயும் சில அது வந்து எய்தர் இன்டென்ஷனலி ஆர் தெரியாமல் கூட அது வந்து நடக்கிறதுனால இந்த லான் ஆர்டர் மீறுறதுனால ஒரு ஆப்ரேஷனில் ஏதாவது ஒன்று தப்பு பண்ணி இந்த ஆர்டர் ஆர்டரில் மீறுறதுனால தட் ஆல்சோ ரிஸ்க் கம்ஸ் அ கம்பைலன்ஸ் ரிஸ்க் அவ்வளோதான் கேஸ் இதுதான் டைப்ஸ் ஆஃப் ரிஸ்க் லிக்விடிட்டி இன்ட்ரெஸ்ட் மார்க்கெட் கிரெடிட் ஆப்ரேஷன் இதை பற்றின எல்லா எக்ஸ்பிரேஷன் ஜஸ்ட் ஒன் லைனஸில் இருப்பீங்க பார்த்தீங்கன்னா அதான் பாருங்கள் ஆப்ரேஷன் ரிஸ்க் டூ டைப்ஸ் ட்ரான்சாக்ஷன் கம்பைலன்ஸ் ட்ரான்சாக்ஷன்னா நான் சொன்னால் பார்த்தீங்கன்னா அந்த த்ரீ த்ரீ டைப்ஸு ஐடி அடுத்து ஆஃபீஸ் ஆர் ஹார்ட்வேர் அடுத்து ஹியூமன் படித்தோம்ல இந்த ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் ரைட்டா அது கம்பைலஸ்னா இன்டெகிரிட்டி ரிஸ்க் சரியான வார்த்தை இன்டெகிரிட்டி ரிஸ்க்குன்றது அதில் இந்த லான் ஆர்டர் வந்து மிஸ் பண்ணுறதுனால ஓகே இங்கே பாருங்கள் அதுதான் ட்ரான்சாக்ஷன் ரிஸ்க்னா என்ன இன்டெகிரிட்டி ரிஸ்க்னா என்ன அடுத்து கிரெடிட் ரிஸ்க் நான் சொன்ன மாதிரி கவுண்டர் பார்ட்டி அண்ட் கண்ட்ரி ரிஸ்க் ஓகே நெக்ஸ்ட் மார்க்கெட் ரிஸ்க் எனி ப்ரைஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டோ ஈக்விட்டி ஷேர்ஸோ கமாடிட்டி ஒரு தங்கத்தோட விலை ஏறுறது தங்கத்தோட விலை எப்படி ஏறும் ரொம்ப சிம்பிள் மார்க்கெட்டில் ஒரு அன்
இவ்வளோ நேரம் படிச்சு இப்படி சொல்லிட்டிங்களே சார்னா இதுதான் ஃபவுண்டேஷன் அதுக்கு பதிலாக இப்போ என்ன ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா இன்ரோட்ஸ் இந்தியன் ரிஸ்க் ஓரியன்டட் அண்ட் டைனமிக் கிரியேட்டிங் சிஸ்டம் இன்ரோட்ஸுன்ற ஒரு சிஸ்டமை தான் இப்போ வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோ இன்ரோட்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இன் இந்தியன் ரிஸ்க் ஓரியன்டட் அண்ட் டைனமிக் ரேட்டிங் சிஸ்டம் தட்ஸ் ஆல் கேஸ் அவ்வளோதான் இன்னைக்கு நம்ம பார்த்த கிளாஸ் என்ன படிச்சிருப்போம் அப்படின்னா ரிஸ்க்னு நான் என்னென்ன படிச்சிருப்போம் ஆனால் ஆல்சோ ரிஸ்க்குடைய டைப்ஸ் படிச்சிருப்போம் அண்ட் ஆல்சோ ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் எப்பவுமே ஒரு ரிஸ்க் இருக்குன்னா அந்த ரிஸ்க்கை மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு சில ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ் இருக்கும் அந்த ஃப்ரேம் ஒர்க் என்னென்னு படிச்சிருப்போம் அண்ட் லாஸ்ட்டாக என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கேபிட்டல் டு ரிஸ்க் வித் அசட் ரேஷியோ கார் ரேஷியோ அந்த ரேஷியோடைய ஃபார்மேஷன் ரொம்ப முக்கியம் அது புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸி இந்த கேபிட்டல் அடிக்குவசி ரேஷியோனு சொல்லுவோம் இது எங்கே வரும் தெரியுமா அடுத்து பேசல் நாம்ஸ் நம்ம அடுத்து சில கிளாஸில் பார்ப்போம் இந்த பேசல் நாம்ஸ்னு ஒன்று இருக்கும் பேசல் நாம்ஸில் இந்த கேபிட்டல் அடிக்குவசி ரேஷியோ தான் அதுதான் கான்செப்டே ரைட் அந்த அந்த ஃபங்க்ஷனிங் தெரிஞ்சிச்சுன்னா இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி எஸ் ஸோ தேட்ஸ் ஆல் கைஸ் நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புது டாப்பிக்கில் உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் அண்டில் தென் இட்ஸ் பவாய் சியூ ஹவ் அ கிரேட் டே 